आहे खरं तर तुम्ही सुंदर नगरपालिकेतील एक आक्रमक नगरसेवक आहात तुमचे कार्यशैली चांगली आहे पण तुम्ही थेट लोकसभेच्या रिंगणात उतरलात काय भूमिका असेल नाही मी मतांचं कॅल्क्युलेशन केलं होतं मी दोन महिन्या दीड महिन्या अगोदर ज्यावेळेला मतदार याद्या बाहेर आल्यानंतर मी ज्यावेळेला अभ्यास केला तर जवळपास सव्वा तीन लाख मुस्लिम ह्या मतदारसंघात आहेत आणि दीड लाख दलित आणि दीड लाख आदिवासी या मतदारसंघात आहे जवळपास सहा ते सात लाख आणि दीड लाख उत्तर भारतीय या मतदारसंघामध्ये आहे असं साडेसात लाखापर्यंत ते गणित आहे वन थर्डचं कॅल्क्युलेशन केलं तर माझा एक प्रयत्न होता का एम एमच्या माध्यमातून जर मी लढलो असतो तर ही प्रचंड फाईटची निवडणूक झाली असते परंतु तसं झालं न झाल्या कारणामुळं मग मी बसपाच्या माध्यमातून ही निवडणूक लढतो आहे बसपाचा पण केडर चांगला आहे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्यांचं काम आहे आणि चांगल्या पद्धतीनं प्रचार चालू आहे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष दलित किंवा मुस्लिमांना न्याय देण्यापूर्वी कमी पडली तर तुमचा आरोग्य शंभर टक्के शिवसेनेचा तर विषयच नाही मुस्लिमां त्यांची त्यांच्याकडे मुस्लिमांची गिनतीच नाही परंतु राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी पक्ष नेहमी मुस्लिमांचा वापर करत आलेला आहे मुसलमानांची मतं घ्यायची मोदीची भीती दाखवायची कुणाची जातीवादाची भीती दाखवायची किंवा कुणाची शिवसेनेची भीती दाखवायची आणि मतं आपल्या जवळीत पाडून घ्यायची आता ओवेसी साहेबांनी आणि प्रकाश आंबेडकरांनी जे उमेदवार उभे केलेले त्याच्यामुळे राष्ट्रवादीचे लोक त्यांना काय सांगत नाही का आमचे त्याच्यामुळे हे होतं आणि विभागी ध्रुवीकरण होतं आणि तुम्ही मतांची विभागणी होते केवळ माझ्यामुळेच त्यांना का अशी अडचण येते ज्या पद्धतीने ते वातावरण निर्मिती करत आहेत शंभर टक्के त्यांना माहिती आहे का प्रचंड मोठ्या मताधिक्याने मी पुढे जाणार आहे आणि ते घाबरलेले आहे सगळे लोक तुझ्यामुळे आमच्या पक्षाला सत्तेपासून दूर राहावं लागते आणि आता तर लोकसभेची निवडणूक आहे शिवसेनेचे खासदार मागच्या तीन टर्म या ठिकाणावरून प्रतिनिधित्व करत आहेत मग नेमकं हे कोणत्या पक्षाकडून किंवा व्यक्तीकडून तुम्हाला पत्र आलेलं आहे नाही आपण आपण आता कसं त्याच्यामध्ये काय उल्लेखच नाही मी त्या पत्राचा जवळपास पंचवीस वेळ मी ते पत्र वाचलं आणि त्याचं सखोल अभ्यास केल्यानंतर असं काही बोध होत नाही कारण दोन्ही पक्षांनी माझ्या हातून वेळोवेळी माझ्या हातून मार खाल्ला आहे नगरपालिकेच्या माध्यमातून त्याच्यामुळे असं स्पष्टपणे आपण सांगू शकत नाही का शिवसेनाच आहे का राष्ट्रवादी पक्ष आहे लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीची निवड काढली बहुजन समाज पार्टीची निवड ह्या का कारणाने केली का महामानवांच्या विचारांना ते अभिवादन करतात राज्य घटनेवर त्यांची निष्ठा आहे आणि मायावती जे आहे जे भविष्याचे पंतप्रधान होऊ शकतात ह्या सगळ्या गोष्टी आहे आणि काशीरामजीचे मी बरेच पुस्तकं पण वाचलेली मागं आणि त्यांचं जो व्हिजन आहे तो मला आवडतो नेहमीच याच्या मागं सुद्धा मी नगरपालिकेची निवडणूक बसपाच्या माध्यमातून लढ लढवणार होतो ते दोन हजार अकराला माझ्याकडे त्यांचे सतरा एबी फॉर्म सुद्धा आले होते परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे आणि आमच्या कोर कमिटीमध्ये तरुण वर्गाने सांगितलं का आपल्याला मनसेच्या माध्यमातून लढायचं आहे नाही तर सतरा एबी फॉर्म मी ते आणले होते त्यावेळेला अकरामध्ये पण आणि सतरा एबी फॉर्म माझ्याकडे मनसेचे पण होते परंतु तसं न करता बसं पण न करता मी ह्याच्यामुळं ह्याच्याकडे लढलो आणि धर्मनिरपेक्ष विचारधारा असणारी पक्ष आहे मुस्लिमांचा विचार करतो पक्ष प्रामुख्याने दलितांचा तर विषय म्हणजे दलित मुस्लिम ही प्रचंड मोठी ताकद आहे आणि त्यांचा विचार करणारा पक्ष आहे त्यामुळे मी पसंती बहुजन समाज पक्षाला दिली या पत्राद्वारे आणि प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे आता ही बातमी सगळे व्हायरल होतात आणि तुम्ही मुस्लिम समाजाचे दिग्गज नेते आहात त्याच्यामुळे मुस्लिम समाजाचा काही ना काही प्रतिक्रिया म्हटणार तर याच्यावरून तुम्ही आता समाजाला काय सांगू इच्छित नाही समाजाला हे सांगू इच्छितो का शांततेत घ्यायचं आपल्याला या निवडणूक चांगल्या पद्धतीने करायच्या आहेत जवळपास साडेचार वर्ष आपण शांतता दोन हजार तेराच्या नंतर दंगलीनंतर जुन्नरमध्ये आपण कोणतेही काही पडसाद कुठेही आपण उमटू दिलेलं नाही दोन्ही वरिष्ठ ज्या वेळेला पोलीस निरीक्षक याच्या मागे कैलास गोडके साहेब सुद्धा जे होते त्यात त्यांना चांगल्या पद्धतीनं हिंदू मुस्लिम कार्यक्रम घ्यायचे आता जे नलावडे साहेब सुद्धा आहेत ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं कोऑर्डिनेट करत आहेत हिंदू मुस्लिम अँगलच्या दृष्टिकोनातून त्याच्यामुळे मी सुद्धा आता समाजानं आपल्या आता मी व्हॉट्सअप फेसबुकला टाकणार आहे का आपल्याला कुठेही काही कोणताही अनुचित प्रकार करायचा नाही शांततेत घ्यायचं सगळं निनावे पत्र आहे असे निनावे पत्र मला शंभर शंभर आलेले आणि माझ्या नावे निनावे नावे तक्रार शंभर तक्रारी जुन्नर नगर आपल्या जुन्नर पोलीस स्टेशनला आहे का त्याच्याकडे भरपूर हे आहे भरपूर शस्त्रसाठा आहे त्याच्याकडे हे फलाना असं त्या अनेक जबाब मी दिलेले आहेत त्याच्यामुळे माझ्या आणि भरपूर माझ्या चौकशा पण झालेल्या आहेत आणि आपण त्याच्यामध्ये नाहीच आहोत आपण संघर्ष करतो समाजात आणि आपण सुशिक्षित आहोत मी आता पुढच्या वर्षी माझी पी एच डीची युनिव्हर्सिटी फान होणार आहे मी लॉ करतो आहे एक एक खानमध्ये आता चालू वर्षी मी मोहितेला ॲडमिशन घेत आहे त्याच्यामुळे आपण सुशिक्षित आहेत आपल्या मागच्या 
कारकिर्दीमध्ये काय घडलं ते न बघता आपण पुढच्या भविष्याकडं दृष्ट दृष्टिकोनाकडून दृष्टिकोनाने बघतोय आणि भविष्याकडे आपली वाटचाल चालू आहे त्याच्यामुळे ह्या झाल्या गेल्या गोष्टीला विसरून आता आपण भविष्याकडे बघतोय आणि पुढे जातोय आता मला काय खासदारांचा प्रचार करायचा नव्हता जर शर शरदादा निकटवर्ती असल्याचं त्यांनी सांगित म्हणजे त्यांचा अशा डोक्यात होता का आपण तुम्ही शिवसेनेचा प्रचार करावा शिवसेनेसोबत यावं परंतु मला खासदारांचा माझा वाद असल्या कारणामुळे खासदारांचा माझा वाकडा असल्या कारणामुळे मी म्हटलं दादांना का मला ते जमणार नाही त्या माणसाच्या विरोधात आपण दावा दाखल केला जुन्नर कोर्टामध्ये दोन दावे आहे माझे फौजदारी आणि सिव्हिल सूट ते दोन्ही मी जिंकण्यातच आहे आणि खासदारांना शिक्षा भविष्यात होणारच आहे त्या संदर्भात तर अशा परिस्थितीत मी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून किंवा मांडीला मांडी लावून स्टेजवर बसणं माझ्या केसवर पण इफेक्ट होईल आणि मी नकार दिला होता त्यामुळे आणि नकार दिला कारणामुळे मी संघर्षातला माणूस आहे आणि मी घरी बसू शकत नाही तरीसुद्धा मी राष्ट्रवादीच्या संदर्भात पॉझिटिव्ह भूमिका घेतली होती परंतु ही भूमिका घेत असताना जर ते माझ्या बाबतीत निगेटिव्ह असतील तर मग मी असा विचार केला का जाऊन द्या दोन दोघांना आपली गरज नाही आपण आपल्या पद्धतीने त्यांना ताकद दाखवून द्या अशा पद्धतीने आपण निर्णय घेतला आणि ही निवडणूक लढण्याचा आपण मानस केला